সুপ্রভাত এখন সকাল আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি তানজিম শাফিন নির্বাচনে হারলে ট্রাম্প কি করবেন ভোটের আগে শেষ মুহূর্তে তাকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে আগে নির্বাচনে হেরে ক্যাপিটাল হিলে নজিরবিহীন দাঙ্গা উস্কি দিয়েছিলেন সাবেকই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবারও পরাজিত হলে কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তিনি তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার কোনো শেষ নেই ভোট গণনা শেষ না হওয়ার আগে ট্রাম্প জয় দাবি করবেন এমন শঙ্কা থেকে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে তৎপর রয়েছে ডেমোক্র্যাট প্রশাসন বিস্তারিত জানাচ্ছেন নুজহাত কামাল রাজনীতির মাঠে অভিজ্ঞতা ছাড়াই দুই হাজার ষোলো সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতে অপ্রত্যাশিত চমক দেখিয়েছিলেন মার্কিন ধনকুবের ও ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প এরপর থেকেই একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য পদক্ষেপ আচরণের কারণে অভিশংসন থেকে শুরু করে অনেক নেতিবাচকেই প্রথম রিপাবলিকান এই নেতা যুক্তরাষ্ট্রের একচল্লিশতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশের পর পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই সাতাশ বছরে প্রথম যাকে এক মেয়াদেই ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে বিগত নির্বাচনে ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই জয় দাবি পরে পরাজয় মানতে না পেরে ক্যাপিটাল হিল তথা মার্কিন কংগ্রেসে নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা উস্কে দেয়া থেকে শুরু করে তথ্য প্রমাণ ছাড়াই ভোট জালিয়াতির অভিযোগ পর্যন্ত তুলেছিলেন ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জীবনে খ্যাপাটে বিশেষণ পাওয়া সাবেক এ রাষ্ট্রপ্রধান দাঁড়িয়েছেন সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও সেও আরেক ইতিহাস কেননা নির্বাচনে হেরে আবারও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের নজিরও এর আগে ওই একবারই উনিশশো সালে ট্রাম্প যদি পরাজিত হন এবার কি প্রতিক্রিয়া হবে তার জাতিবিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য কুখ্যাত বলে হারলে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবেন ট্রাম্প এমন শঙ্কায় নাশকতা ঠেকাতে আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে ক্ষমতাসীনরা বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবর টানা দুই মেয়াদে একই দলের ক্ষমতায় বহাল থাকার প্রচলন নির্বাচন পূর্ব জরিপের ফল ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিসের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে জয় নিয়ে আশাবাদী ডেমোক্রেটিক পার্টি তাই দুই সালের নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলীর সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এরই মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে কামালার প্রচারণা শিবির এবং দলীয় কর্তারা I think he's scared of losing. He's scared of going to jail. And he's leaning into what he knows. And what he knows is that is are the things that make his rallies, people at his rallies go nuts. প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এবারও ট্রাম্প ফল ঘোষণার আগেই জয় দাবি করলে সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে টেলিভিশন রেডিও মুঠোফোন সবখানে ঝড়ের গতিতে বার্তা প্রচার করবে প্রশাসন যেখানে জনগণের উদ্দেশ্যে শান্ত ও ধৈর্যশীল থেকে ভোট গণনা শেষ করতে দেওয়ার আহ্বান জানানো হবে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত ভোট গণনার তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণার কাজটি করে দেশের প্রধান সংবাদ মাধ্যমগুলো জরিপে হাড্ডাহাটি লড়াইয়ের আভাস থাকলেও চলতি সপ্তাহে নির্বাচনে জয়ের আশা জানান ট্রাম্প কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভোট পুনর্গণনার দাবি উঠলে চূড়ান্ত ফল ঘোষণায় কয়েকদিন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে বলে আগে থেকেই সতর্ক করছেন নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থায় ট্রাম্প নিশ্চিতভাবেই অগ্রিম জয় দাবি করবেন ধরে নিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে জনতার আদালতের দ্বারস্থ হবে কামালা ও তার দল বিগত নির্বাচনে ভোটের রাতেই ট্রাম্পের জয় দাবির ঘটনায় ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি নিন্দা জানিয়েছিলেন হাই প্রোফাইল রিপাবলিকান নেতারাও এবার ভোট যুদ্ধ শেষের আগেই আবারও অগ্রিম জয় ঘোষণার পরিকল্পনা আছে কিনা ট্রাম্পের সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে ভোট শেষ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচার চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে রিপাবলিকান শিবির নুজহাত কামাল এখন বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী ইহুদি ও মুসলিম তাই আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে প্রার্থীদের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চলছে চুলসেরা বিশ্লেষণ বিশ্লেষকদের ধারণা ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের উপর জোর দেবেন কামালা হ্যারিস অন্যদিকে গাজাবাসীকে ইসরায়েল কিংবা মিশরের কোনো মরুভূমিতে সরাতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নাফিয়ার মনমন জানাবেন বিস্তারিত এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় চলছে হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ আঞ্চলিক এই যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ইহুদি ও মুসলিম তাই মার্কিন রাজনীতিতেও আলোচনার তুঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু 
নির্বাচনী প্রচারণা সভায় দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ইসরায়েলের গাজা অভিযানের পক্ষে সাফাই গিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প চেষ্টা করেছেন ইসরায়েলের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে নিজের পুনর্নির্বাচিত হবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে নিজেকে ইসরায়েলের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুক হিসেবেও দাবি করেছেন ট্রাম্প তবে দ্বিরাষ্ট্রের প্রশ্নে এখনও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেননি রিপাবলিকান প্রার্থী গাজা খালি করে সমুদ্রমুখী রিসোর্ট করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্পের জামাতা এক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের পাঠানো হতে পারে ইসরায়েল কিংবা মিশরের মরুভূমিতে তবে সংঘাত নিরসনে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী কামালা হ্যারিস ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের প্রশ্নে চুপ থাকবেন না বলেও দাবি করেছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী যদিও যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিষয়ে বাইডেন কামালা প্রশাসনের কূটনৈতিক ব্যর্থতা কারোরই চোখ এড়ায়নি ইসরায়েলকে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করা হবে না বলেও সাফ জানিয়েছেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ পরবর্তী গাজার জন্য উপত্যকা পুনর্গঠন শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনী তৈরি ও শাসন কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা উত্থাপন করেছেন কামালা ক্ষমতায় থাকলে সাত অক্টোবরের ঘটনা ঘটত না আর ক্ষমতা পেলে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করবেন গাজা যুদ্ধ ট্রাম্পের এমন দাবিগুলো এখন টক অফ আমেরিকা যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা সহজ হবে না ট্রাম্পের জন্য তিনি মার্কেন্টাইল এবং অর্থনীতির উপরে বেশি জোর দেন সেই কারণে তার স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের প্রতি আগ্রহের জায়গাটা কম তবে এটাও তিনি বলেছেন তার নির্বাচনী আলোচনার মধ্যে যে ইরানের নিউক্লিয়ার স্থাপনার উপরে বোমার আঘাত করা উচিত এটা করলে কিন্তু ইরানও কিন্তু বলেছে যে তারা বসে থাকবে না তার মানে হলো তারা যেটা চাচ্ছে যে তাদের নিউক্লিয়ার ডক্টরিনটাও পরিবর্তন করতে সুতরাং সেই দিক থেকে আমরা যদি চিন্তা করি এই ট্রাম্প আসলেই যে সমস্যার সমাধান হবে সেইটারও কোনো লক্ষণ এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না ইরান প্রসঙ্গে ট্রাম্পের চেয়ে বড় বিরোধী সম্ভবত কেউ নন তাই নির্বাচনে জয় পেলে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ইরানকে আরও এক ঘরে করে রাখার চেষ্টা বাড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে আগের মেয়াদের মতো এবারও চলতে পারে শীর্ষ ইরানি জেনারেলদের গুপ্তহত্যা ও হামলার মাধ্যমে পরমাণু পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া তবে এক্ষেত্রেও কিছুটা ব্যতিক্রম কামালা ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জানান জয় পেলে পরমাণু কর্মসূচি বন্ধে ইরানের সঙ্গে আবারও চুক্তি করতে আগ্রহী তিনি তবে হামাস হিজবুল্লাহ ও হুতিদের মতো প্রক্সি সংগঠন দিয়ে খামিনি প্রশাসনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা কামালা হ্যারিসের ধারণা করা হচ্ছে বর্তমান বাইডেন প্রশাসনের নীতিগুলো অপরিবর্তিত রাখবেন কামালা এক্ষেত্রে তার মুখে বাক স্বাধীনতার কথা বারবার উচ্চারিত হলেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে কোনো মদ্যমনে কঠোর অবস্থানে থাকবেন ডেমোক্রেট প্রার্থী অন্যদিকে সৌদি আরবের মতো উপসাগরীয় দেশগুলোর মানবাধিকার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবেন ট্রাম্প আগের মেয়াদের মতো জোর দেবেন পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘাটি হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যে জনমত জরিপে এবার এগিয়ে গেছেন কামালা হ্যারিস এ অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যেও দুই প্রার্থী নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে যদিও আগাম ভোটের দিক দিয়ে রেকর্ড সংখ্যক ভোটার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মিছিল খন্দকার একেবারে দোরগোড়াই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ মুহূর্তে এসেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্রেট প্রার্থী কামালা হ্যারিসের মধ্যে ভোটারদের কাছে ক্লান্তিহীনভাবে ছুটছেন দুই প্রার্থী আইওয়া অঙ্গরাজ্যের এম শহরের একটি ভোট কেন্দ্র ভেতরে ভোট গ্রহণ চলছে বাইরে শীত থাকায় লোকজনের উপস্থিতি কম কিন্তু ভেতরে ভোটারদের অভূতপূর্ব উপস্থিতি দেখা গেছে তারা দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করছেন ভোট দেওয়ার জন্য স্মরণকালের সবচেয়ে টান টান উত্তেজনার এই নির্বাচনে আগাম ভোট পড়েছে রেকর্ড সংখ্যক আইওয়া অঙ্গরাজ্যটি রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাটি হিসেবে পরিচিত যদিও সবশেষ জনমত জরিপে এই অঙ্গরাজ্যে জোরালো সমর্থন পেয়ে এগিয়ে আছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী কামালা হ্যারিস দু এবং দু সালের নির্বাচনে আইওয়াতে সহজেই জয় পেয়েছিলেন ট্রাম্প ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানদের ভিতরে খুব ন্যারো একটি গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি এবং দু পক্ষের ভিতরেই একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বিরাজমান এবং ব্যাটেল গ্রাউন্ডগুলি যদি দেখি আমরা তাহলে দেখতে পাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য কিছুটা সহজ আছে ব্যাটেল গ্রাউন্ডগুলি সেক্ষেত্রে কামেলা হ্যারিসের জন্য একটু জটিল সমীকরণ আছে প্রার্থী নিয়ে মার্কিন জনগণের মধ্যেও আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তারা প্রেসিডেন্ট হিসেবে এমন একজনকেই চান যিনি মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে কাজ করবেন এবং বিশ্বে চলমান যুদ্ধবন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন
is that whomever is president of the United States be a kind and reasonable person with respect for law and respect for his fellow human beings. And that's why I don't think Donald Trump would be a good president. He is crude and rude. We have conflict going on right now in the Mideast, in Ukraine, uh, some tension in the Far East. We need a president that can stand up to those leaders and prevent the spread of uh, the lack of freedom from uh, emerging from those nations. Jorib Bolse, Trump is shocked to Ghati, Kamala or Protashito Habe Egia Jawar Pechone, Boro Pumika Rekesen, Nari Hutara. Tanpir Johnny, Akon, Juktorastro. Keboshe White House der Moshnobi, Apeka are Matro Koeg Kontar, Markin Muluker Hutena Sulegat Sebharuto, Trump Kamala, Joyer Protashai, Sulse Bokto der Puja or Tsunao Pratona. ট্রাম্প ভক্তদের আশা বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হিন্দুত্ববাদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন ট্রাম্প অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের আশা প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্রের হাল ধরবেন কামালা বিস্তারিত দেখুন উজ্জ্বল হাফিজের প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের দূরত্ব প্রায় 13378 কিলোমিটার এরপরও বিশ্ব মোড়লদের নির্বাচনী উত্তাপের আঁচ লেগেছে ভারতের ট্রাম্প কামালা ভক্তদের মাঝেও Make world great again. Vote for Donald Trump. Noah Dilite is slogan at Chulse, Trump at Juno, Bishes Puja or Chona. Shabeke President at Chubite, Tilok of Fuller Malajulia Chulse, Bokto de Gobir Pratuna. Purohito Bokto de Dabi, Trump, Paper Ben, Bisho or Tuniti, Punurudar, Shanti Protista, Nishit Kurte, Nirbazuna Joy Hoy, Abaro White House and Moshno de Bosben Trump, Amon Protasha, Trump at Hindu Bokto Shamot Tugder. पूरा विश्व में वातावरण खराब हो रहा है इकोनॉमी गिर रही है अशांति फैल रहा है तो मानवता के रक्षक डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे नेता है जो विश्व में शांति ला सकते हैं विश्व में शांति के लिए इकोनॉमी ग्रो करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करना परम आवश्यक है पुरोहित देर आशा निर्वाचनी जोई हुए विश्व हिंदुत्ववाद रोकखाए काज करो जब डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड में जहां भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है इसलिए हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना करते हैं শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্পই নন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী ক্রামালা হ্যারিসের জয়ের প্রত্যাশায় ভারতের তেলেঙ্গানায় পূজা অর্চনা ও প্রার্থনা করেছেন ভক্তরা ভক্তদের আশা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাল ধরবেন কামালা হ্যারিস ফর দি সাকসেস অফ কামালা হ্যারিস টু বি বিকামিং অ্যাজ আ প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যাকচুয়ালি উই ফাউন্ডেড দ্য ফাউন্ডেশন ইন 2018 Telangana Shamola Gopalan Shikha Foundation er uddoge 11 din dhore cholche ei puja orchona Kamalar ma Shamola Gopalan er shorone ei foundation guru tola hoy Ujjal Hafiz ekhon bisho Arifel water pump er auto thermal technology ja beshi heat e noshto hoy na shotobhag mushri brass impeller nischit kore odhik pani flow Arifel water pump on korle panir dupan টঙ্গীর কেরানিটেক বস্তিতে যৌথ বাহিনী অভিযান পরিচালনা করছে সেখানে খোঁজ রাখছেন সহকর্মী রকিবুল রাহাত সরাসরি যুক্ত হব তার সাথে রাহাত অভিযানে কি কি পাওয়া গেল জানাবেন আমাদের আশাফিন এই অভিযান পাঁচটার দিকে শুরু হয়েছে ভোর এবং এখন পর্যন্ত অভিযান চলছে এবং এটি যৌথ বাহিনীর অভিযান এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন সেনাবাহিনীর ডগ স্কোয়াডের সদস্যরা রয়েছেন এবং একই সঙ্গে র‍্যাবের সদস্য এবং বিজিবি এবং পুলিশের সদস্যরাও কিন্তু রয়েছেন আমরা এখানে দেখেছি যে যে বস্তিwidetilde বস্তিwidetilde অভিযান চালানো হচ্ছে সেই বস্তি থেকে বিপুল পরিমাণে মাদক জাতীয় দ্রব্য মূলত এখান থেকে জব্দ করা হয়েছে এবং আমরা দেখছি যে নানান অর্থাৎ এখন যেটি দেখা যাচ্ছে এটি মূলত একটি বসার টুল সেই টুলের ভেতর থেকে কিন্তু বিপুল পরিমাণ আমরা দেখছি যে গাজা এবং ইয়াবা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী এবং একই সঙ্গে আরো নানান উপায়ে যেখানে আমরা সেখানে আমরা দেখছিলাম যে ফ্যান্সি ডিল এবং অন্যান্য যে মাদক জাতীয় দ্রব্যগুলো রয়েছে সেই মাদক জাতীয় দ্রব্য সেখানে রাখা হয়েছিল এবং বস্তির ঘরগুলো তল্লাশি করে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সেগুলো উদ্ধার করেছে এবং একই সঙ্গে এই মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত 40 জনের 
উপরে কিন্তু উপরে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে এবং এখন পর্যন্ত এই বস্তিতে অভিযান চলছে এবং আমরা দেখছি যে শুধুমাত্র মাদক জাতীয় দ্রব্যই নয় বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য যারা রয়েছেন তারা বলছেন যে এই মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে যে একটি ভয়ের রাজত্ব কায়েম করা এবং অন্যান্য যে অন্যান্য যে ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে করা হতো বলে আমাদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানিয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই ধরনের যে যৌথ বাহিনীর যে অভিযানগুলো রয়েছে সেই যৌথ বাহিনীর অভিযান কিন্তু চলবে বস্তি না শুধু অন্যান্য যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানেও মাদক এবং অস্ত্র উদ্ধারে তাদের এই অভিযান চলমান থাকবে এই ছিল গাজীপুরের টঙ্গি থেকে আমার কাছে সবশেষ সাফিন টঙ্গির কেরানিটেক বস্তি থেকে যৌথ বাহিনীর অভিযানে পাওয়া গেছে বেশ কিছু মাদক দ্রব্য এবং পাশাপাশি আটক করা হয়েছে অনেকে এ বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রকিবুল রাহাত শিগগিরই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হবে ওয়ারেন্ট ইস্যু হলে ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানো সহজ হবে বলে মনে করেন মামলার বাদী ব্যারিস্টার এম এ আরিফিন লন্ডন থেকে নাইম হাসানের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত জুলাই আগস্ট গণবুথানে হত্যা ও নৃশংসতা সহ আওয়ামী শাসনামলে মানবতা বিরোধী নানা অভিযোগে শেখ হাসিনা সহ সত্তর জনের বিরুদ্ধে গত আটাইশ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা হয় আইসিসি রোম স্ট্যাচিউড পনেরো অনুচ্ছেদের অধীনে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয় আন্দোলনের সংগঠিত ঘটনাগুলো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে জমা দেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি আইনজীবী ব্যারিস্টার এম এ আরফিন আশরাফ যেখানে তুলে ধরা হয় হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা শেখ হাসিনা বিরুদ্ধে দ্রুতই ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে বলে আশা ব্রিটেনের এই আইনজীবীর জানান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে খুব শিগগিরই তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসি ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে তারা চার্জ চার্জ প্রেম করবে এবং অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট অথবা সামন ইস্যু করবে আমরা ইনশাআল্লাহ আশাবাদী কারণ আমরা যে পরিমাণ এভিডেন্স সাবমিট করেছি এবং আবার রিটার্ন এভিডেন্স আপনার রিপোর্ট সাবমিট করেছি প্রসিকিউটার অফিসে সেটা দে আর মোর দেন সাফিসিয়েন্ট আইসিসি রোম সংবিদির আওতায় না থাকায় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধ্য না ভারত তবে বহির্বিশ্বের কারণে দিল্লি চাপে থাকবে বলে মনে করেন মামলার বাদী যদি ইস্যু হয় সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া আমরা মনে করি যে বাধ্য বাধ্য না থাকলেও তাদের উপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রেশার করবে তারা এখন বাংলাদেশের সাথে যে স্ট্রং স্ট্রং পজিশনে আছে কিন্তু গ্লোবাল কমিউনিটির সাথে তারা ওরকম স্ট্রং পজিশনে থাকবে না সুতরাং হাসিনার জন্য তারা তাদের গ্লোবাল ইন্টারেস্ট নষ্ট করবে বলে মনে করি না এবং তারা হাসিনাকে হেগে হ্যান্ড ওভার করবে আইসিসিতে মামলার অভিযোগ গঠন হলে ভুক্তভোগী পরিবার ন্যায় বিচার পাবে বলে আশা বাদী পক্ষের শিক্ষার্থী জনতার গণ্যভ্যুত্থানে গত পাঁচ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাইম হাসান এখন যুক্তরাজ্য প্রতি বছর বিদেশে চিকিৎসা নিতে যান প্রায় সাতাশ লাখ দশ হাজার বাংলাদেশি যাদের এ খাতে অন্তত আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো ব্যয় রয়েছে রোগীদের এমন তীব্র চাপ সামাল দিতে বিদেশি কয়েকটি হাসপাতাল ঢাকায় তাদের দপ্তর খুলেছে যারা রোগী বাগিয়ে নিতে এজেন্সি হয়ে কাজ করেন তাদের সহযোগিতা করছেন দেশে অবস্থান করা অবৈধ একদল চিকিৎসক যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিস্তারিত দেখুন দেলোয়ার দুলনের প্রতিবেদনে আকাশে মেঘের খেয়া প্রকৃতিতে রূপময় হেমন্তের ছোঁয়া কার্তিকের প্রহর কেটে যায় প্রকৃতির এই আবহ এখন আর দোলা দিতে পারে না সুমনাকে দীর্ঘদিনের কর্কট রোগ বাস্তবতাকে করেছে বিভীষিকাময় ঘটনার শুরু আট বছর আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সুমনা শুরু হয় এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ছোটাছুটি তার দাবি একের পর এক ভুল চিকিৎসাতেই ক্যান্সারের বিস্তার ঘটেছে শেষ পর্যন্ত আস্তে হারিয়ে ছুটতে হয় ভিন দেশে শোনালেন সেই অভিজ্ঞতার কথা 
আমি ওখানে একজন মেডিসিনের ডক্টর দেখাচ্ছি আমার ব্লাড ইনফেকশনের জন্য তো উনি আমাকে বেশ কয়েকটা টেস্ট দিল তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কয়দিন পরে আমার রিপোর্টটা পাবো যেহেতু আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম তো উনি আমাকে বলল যে পনেরো বিশ দিন লাগবে স্যাম্পল যেটা দিয়েছে এটা ইন্ডিয়াতে যাবে ইন্ডিয়া ল্যাব থেকে টেস্ট করে রিপোর্টটা এখানে আসবে গত দশ বছরে সুমনার মতো বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়া বাংলাদেশি রোগী বেড়েছে আট গুণ প্রতি বছর বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন সাতাশ লাখ দশ হাজার বাংলাদেশি রোগী যাদের এ খাতে ব্যয় হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ কোটি ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকার বেশি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চিকিৎসার বেশিরভাগের গন্তব্য ভারতে তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে ভিসা দেয়ার হার বেড়েছে প্রায় সাতচল্লিশ দশমিক নয় শতাংশ ইন্ডিয়াতে যদি কমও হয় কিন্তু কারেন্সির যদি আপনি কম্পেয়ার করেন তার বাংলাদেশ মানুষ অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছে আমরা ট্রিটমেন্ট এত কিন্তু ভালো পাই এর জন্য কষ্ট হলো আমরা এখানে চলে আসি রোগীদের চাপ বেশি থাকায় ভারত থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের কয়েকটি হাসপাতাল তাদের দপ্তর খুলেছেন ঢাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বিদেশি বহু চিকিৎসকের সেবার মান নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ প্রতিবেশী দেশ সহ একাধিক দেশের একটি শক্তিশালী মার্কেটিং নেটওয়ার্ক ক্রিয়াশীল রয়েছে অধিকাংশই যারা ভারতে চিকিৎসক হিসেবে তেমন ভালো করেনি বিদেশ থেকে আনা হচ্ছে তাদের পক্ষে বিপুল প্রচার প্রবাকাণ্ডা করে মানুষজনকে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে বিদেশি হাসপাতালগুলো অতিরিক্ত মুনাফার আশায় রোগীদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ এ চিকিৎসকের ভারতীয় চিকিৎসকগণ বাংলাদেশের সমস্ত পরীক্ষা যে ভুল ভুয়া সেটা প্রথমে বলে দ্বিতীয়ত এই চিকিৎসকগণে এই কি চিকিৎসা দিয়েছে তো কোনো চিকিৎসা না পরে দেশে আসার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখা যায় যে ওষুধটি বাংলাদেশের ডাক্তার দিয়েছিল সেই গোত্রের সেই ধরনের ওষুধই কিন্তু অন্য কোনো নামে বা অন্য কোনো কম্বিনেশনে ভারত থেকে দেওয়া হয়েছে জটিল রোগ নির্ণয়ে দেশের বিশেষায়িত হাসপাতাল থাকলেও সেবার পরিধি নিয়ে অজানা অনেকের আমাদের দেশে কি ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যায় এইটা মানুষকে জানানো ঠিক মতে হয় না নিটোরে বা এনআইওইচে কি কি ধরনের অপারেশন করা যায় ওইখানে কি কি ধরনের চক্ষুর ব্যবস্থাপনা আছে এইটা মানুষকে জানানোই হয় দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে বিপুল ব্যয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর আস্থার সংকট তৈরি করছে যার পরিবর্তনে স্বাস্থ্যসেবার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন এ স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ একটা হসপিটালের সাথে রেফারাল গড়ে তুলতে হবে এই রেফারাল হসপিটাল চেইন গড়ে উঠবে হেলথ সার্ভিসটাকে এই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস থেকে বের করে এটা বাংলাদেশ যেরকম জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন হয়েছে এই রকম একটা বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস কমিশন করা দরকার দেশে চিকিৎসা প্রাপ্তিতে আস্থার ঘাটতি রয়েছে এজন্য রোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির প্রয়োজন চিকিৎসকদেরও এখন সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও রোগী আমার জন্য বদ্ধ হওয়া করে যে আমার পকেটটা কেটে একদম শেষ করে দিল আমার গরুটা বিক্রি হয়ে গেল আমরা যদি মিউচুয়াল রেসপেক্টের জায়গাটা ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে রোগীরা কম সুস্থ হয়েও জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরেও কিন্তু সেই রোগী ই হবে কি বলে আপনার জন্য দোয়া করি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয়ে সামর্থ্যহীনদের শেষ ভরসা এ সকল সরকারি হাসপাতাল যদিও এখানে সেবা প্রাপ্তিতে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বেসরকারি হাসপাতালগুলো চিকিৎসা সেবার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বাণিজ্যিকীকরণের দিকটি এক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যয়ে খরচের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় দেলোয়ার এখন ঢাকা এখন সকালে একটা বিরতি নিয়ে ফিরবো কিছুক্ষণের মধ্যে সঙ্গে থাকুন जमजमाट हो उठे नदी तीर घाट गो एदी जमालपुर बजारे शीतकालीन सब्जी सरबराह बाढ़ा सप्ताह व्यवधान पांच बीस टाइम कमे सबधरण सब्जी दाम তবে দাম বেড়েছে আলু পেঁয়াজ রসুন এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে শরীয়তপুরের সুরেশ্বর মাঝঘাট থেকে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী 
কাজী মনিরুজ্জামান এবং জামালপুর সদর উপজেলার বিনন্দের পাড়া সবজির বাজারে আছেন সহকর্মী জুয়েল রানা শুরুতেই মনির আপনার কাছে জানতে চাইব 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হবার পরে জেলেরা মাছ ধরতে শুরু করেছেন জালে মাছ কেমন ধরা পড়ছে বাজারে সরবরাহ বেড়েছে কিনা বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় রাতভর জেলেরা নদীতে মাছ শিকার করেছেন আমরা দেখছি যে রাতভর মাছ শিকারের পর পদ্মা মেঘনা তীরের যে মাছঘাটগুলো রয়েছে সেখানে মাছ নিয়ে এসেছেন এবং এই মাছঘাটগুলো কিন্তু বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে ক্রেতা বিক্রেতা জেলে এবং আরোদ্দারের হাকডাকে কিন্তু বেশ কেনা বেচা জমে উঠেছে এবং ভোর থেকেই দেখছি যে জেলে এবং আরোদ্দারদের হাক ডাকাটাকিতে কিন্তু এখানে একটি জমজমাট মাছের বাজার মিলেছে বিশেষ করে আজকে এই বাইশ দিন পর কিন্তু নদীতে বেশি পাওয়া গেছে পাঙাশ মাছ আমরা দেখেছি যে নদীতে প্রচুর পরিমাণ পাঙাশ পাওয়া গেছে এবং সে কারণে কিন্তু পাঙাশের দরও কেজি প্রতি তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা কমে আজকে কিন্তু ছয়শো থেকে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে পাঙাশ এছাড়া ইলিশও উঠেছে তবে ইলিশের পরিমাণ বাড়লেও কিন্তু দাম কমেনি আমরা ঘুরে দেখেছি যে এক কেজি এবং তার ওপরের ইলিশ কিন্তু একুশশো থেকে তেইশশো টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে এবং মাঝারি যে ইলিশগুলো রয়েছে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে পনেরোশো থেকে সতেরোশো টাকা কেজি দরে এবং ছোট ইলিশগুলো কিন্তু বিক্রি হচ্ছে আটশো থেকে নশো টাকা কেজি দরে আর বিশেষ করে ইলিশ এবং পাঙাশেই বেশি উঠেছে তবে এর পাশাপাশি আয়ের মাছও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যেহেতু বাইশ দিন বন্ধ ছিল মাছের উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে এমনটা দেখা যাচ্ছে আয়ের মাছ বিক্রি হয়েছে এই বাজারে আজকে তেরোশো থেকে একেবারে সতেরোশো টাকা কেজি দরে এবং রুই কাতল নদীর রুই কাতলের চাহিদাও বেশি এবং দামও কিন্তু বেশি আজকে দেখছি যে নদী রুই কাতল বিক্রি হচ্ছে নয়শত থেকে এক হাজার টাকা কেজি দরে এবং অন্যান্য মাছ আজকে কম রয়েছে আমরা কথা বলেছিলাম আরোদ্দারদের সাথে তারা বলছেন যে বাইশ দিন আরোদ বন্ধ ছিল এবং আরোদ বন্ধ থাকায় কিন্তু মাছ কেনা বেচা হয়নি নদীতে বাইশ দিন নিষেধাজ্ঞা থাকায় মাছের উৎপাদন বেড়েছে পাঙাশ মাছ সহ ইলিশ মাছ বাজারে এসেছে এবং সেগুলো বেশ কেনা বেচা হচ্ছে এবং মানুষের ক্রেতা বিক্রেতার পাইকারের চাহিদাও রয়েছে তো জমজমাট সুরেশ্বরের মাছ বেচাকেনা চলছে এবং এটা আরও এক ঘন্টা ব্যাপী চলবে এমনটাই কিন্তু আরোদ্দাররা বলছেন আর বলছেন যে আরোদ্দাররা যে আজকে অন্তত পঞ্চাশ লাখ টাকার লেনদেন হবে এই বাজারে এবারে একটু সবজির বাজারের খবর জানবো জুয়েল জানাবেন যে জামালপুরের বাজারে সবজির সরবরাহ দরদাম কেমন সাফেন গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে জামালপুরের সব ধরনের শীতকালীন সবজির দাম কমেছে তবে বেড়েছে আলু পেঁয়াজ রসুন আমি যদি প্রথমেই আলুর কথা বলি সপ্তাহের ব্যবধানে আলুতে বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ আজকে আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকার আলু বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকায় আর পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকা পর্যন্ত আর ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো দশ থেকে পনেরো টাকা অর্থাৎ গত সপ্তাহের ব্যবধানে আলুতে এবং পেঁয়াজে বেড়েছে দশ থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত আর যদি রসুনের কথা বলি তাহলে রসুন বিশ টাকা বেড়ে রসুন বিক্রি হচ্ছে দুশো চল্লিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ ষাট টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ বলা চলে সপ্তাহের ব্যবধানে আলু পেঁয়াজ রসুন দাম বেড়েছে আর কমেছে সব ধরনের সবজির দাম অর্থাৎ আজকে এই হাটে বেগুন বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা করলা ষাট টাকা দেড়শো ষাট টাকা কচুরমুখী ষাট টাকা শশা ষাট টাকা টমেটো একশো বিশ টাকা অর্থাৎ এই যে সবজিগুলো সেগুলোর দাম কিন্তু অনেকটা বিশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে সে সপ্তাহের ব্যবধান আর একটি কারণ হচ্ছে সপ্তাহের ব্যবধান হচ্ছে সপ্তাহের ব্যবধানে যে পণ্য যেগুলো কমেছে সেগুলো বাড়া ছিল এই ছিল জামালপুর থেকে আমার সর্বশেষ তথ্য সাফের জামালপুর থেকে সহকর্মী জুয়েল রানা এর আগে শরীয়তপুর থেকে সহকর্মী কাজী মনিরুজ্জামান যুক্ত হয়ে জানাচ্ছিলেন সবজি ও মাছের দরদাম নিয়ে বিস্তারিত ভালো দাম পাওয়ার আশায় নৌগায় আগাম জাতের আলু চাষে এখন দারুণ ব্যস্ত কৃষকরা যদিও এবছর বীজ আলু সার কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরি বাড়ায় বিঘাতে খরচ বেড়েছে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ বাড়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা তবে পরামর্শ সহ সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস রয়েছে কৃষি বিভাগ থেকে নৌগা প্রতিনিধি আব্বাস আলীর পাঠানো প্রতিবেদন উত্তরে জেলা নওগাঁয় বাজারে ভালো দাম ও চাহিদা থাকায় 
আগাম জাতের আলু চাষ করছেন কৃষকরা জেলার বিভিন্ন মাঠে জমি প্রস্তুত ও আলু বীজ রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা তবে সার কীটনাশক সহ খরচ বাড়াই ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় জেলার চাষিরা কৃষকরা জানান জমি প্রস্তুত বীজ রোপণ ও উঠানো পর্যন্ত চলতি বছর প্রতিবিঘাতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা আলুর বীজ শ্রমিকের মজুরি সহ প্রতিবিঘায় খরচ হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আবহাওয়া ভালো থাকলে ফলন ভালো হওয়ার পাশাপাশি দাম পাওয়ার আশা চাষিদের সময় কম লাগে আর বছর বিক্রি করছি মনে করেন তিন হাজার বত্রিশশো এবছর যদি আবহাওয়া ভালো থাকে আশা করা যায় গত বারকার মতো এবারও সুফলাফল হব সার ডিএপিএলা দিয়ে বস্তা করে চায় ওটা বেশি হয়ে গেছে খরচ আমার কাম যাতে আলু লাগাচ্ছি মানে খরচ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এই লাগাতে খরচ পড়িছে কৃষি বিভাগ বলছে আগাম জাতের আলু চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে বিষ সরবরাহ করা হচ্ছে একই সঙ্গে নানা পরামর্শ দেওয়ার কথা জানান কৃষি কর্মকর্তারা এই আগামী আলু চাষ দিন দিন জনপ্রিয় অর্জন করছে আমরা এবারও আশা করছি কৃষকগণ নির্বিঘ্নে আলু আবাদ করবেন এবং সুন্দরভাবে তাদের যে আগাম আলু চাষের যে লাভটা তাদের ঘরে তুলবেন নিশ্চিত করবেন বাজার মূল্যটা ভালো আলু এই জন্য কৃষক আলু চাষে বেশ উৎসাহী আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা জয়পুরহাট এবং বগুড়া থেকে প্রচুর কোল্ড স্টোরেজ আছে আমাদের কৃষকরা সেখানেও আলু বীজ রাখছে জেলা কৃষি অফিসে তথ্য মতে এবছর জেলায় একুশ হাজার দুশো সত্তর হেক্টর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে আগাম জাতের আলু দুই হাজার হেক্টর যা থেকে প্রায় ছাব্বিশ হাজার টন আলু পাওয়ার আশা কৃষি বিভাগের এখন নওগা বিশ্বের সবচেয়ে মজবুত আর এফ এল ল্যাডার যা সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান গ্রেড অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি শক্তিশালী এম এস ক্রস বার নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আর এফ এল ল্যাডার দিনাজপুরের বিভিন্ন উপজেলায় বেড়েছে সবজির চাষ মাঠে মাঠে এখন সবজি চাষে ব্যস্ত কৃষক উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও ফলন ও দাম ভালো পাবার আশা করছেন কৃষকরা তারা জানালেন নভেম্বরের শেষ দিকে এসব সবজি বাজারে তুলবেন সোহেল রানার পাঠানো তথ্য ছবিতে প্রদীপন উত্তরের জেলা দিনাজপুরের বিরামপুর ও হিলিতে শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত কৃষকরা জমি প্রস্তুত চারা রোপণ ও পরিচর্যায় ব্যস্ত তারা এসব এলাকায় চাষ করা হচ্ছে বাঁধাকপি ফুলকপি মুলা শিম বেগুন সহ বেশ কিছু শীতকালীন সবজির নভেম্বরের শেষ দিকে এসব সবজি বাজারে তুলবেন কৃষকরা এবার বীজ সার কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরি বাড়ায় উৎপাদন ব্যয় বাড়তে গেল বছর প্রতি বিঘায় কপি চাষে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা খরচ হলেও এবার বিঘা প্রতি খরচ হচ্ছে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার কৃষকরা বলছেন জমি থেকে এসব সবজি কিনে নিয়ে যান ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীরা এতে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে হয় না তাদের দুর্যোগের কবলে না পড়লে ভালো ফলন ও বাজারে বাড়তি দাম পাবার আশা তাদের এখন সময় তো খুব ব্যস্ততার মধ্যে আমরা আছি কপি আবাদ সাবাদ করে সত্তর দিন পর কাটা হয় কাটা হয় আমরা ভেতর থেকে বিক্রি করে দিই সব জিনিসের দাম বেশি বেড়ে যায় বাজারে যদি সবজির দাম যদি আমরা না পাই তাহলে আমাদের অবস্থা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে উপজেলার প্রতিটি মাঠে শীতকালীন সবজির চাষ হচ্ছে কৃষকদের সবজি চাষে কারিগরি সহ সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস উপজেলা কৃষি বিভাগের কিভাবে টেকসই প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারিত করা যায় সে বিষয়ে আমাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের পরামর্শ সেবা অব্যাহত আছে তো আশা করছি আমাদের রবি মৌসুম বা শীতকালীন যে মৌসুম সেই মৌসুমে আমাদের এর আবাদ এলাকা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে কৃষি অফিসের তথ্য মতে এবার বিরামপুর ও হিলি হাকিমপুর উপজেলায় প্রায় দেড় হাজার হেক্টর জমিতে সবজির চাষ হয়েছে এখন হিলি এখন সকালে আরও একটা বিরতি নিয়ে ফিরব সাথে থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগত এখন সকালে সাভারের আশুলিয়ায় চলছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণযোগ্য সড়ক জুড়ে নির্মাণ কাজের খোঁড়াখুঁড়ি তৈরি হয়েছে খানাখন্দ সড়কের উপর রাখা হয়েছে নির্মাণ সামগ্রী এতে সড়কটি সংকুচিত হয়ে পড়ায় যানজট সহ চলাচলের দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন কয়েক লাখ মানুষ বিস্তারিত হুমায়ুন কবিরের প্রতিবেদনে শ্রমিক অধ্যুষিত সড়কটি ২৪ ঘন্টায় ব্যবহার করেন লাখো মানুষ ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী গাড়িগুলো যাতায়াত করে এ সড়ক দিয়ে দু সালের নভেম্বরে টঙ্গি আশুলিয়া ইপিজেড এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ওই সময় থেকেই সড়কটির দেখভালের দায়িত্বে আছে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সিএমসি ও এপিক সলিউশন 
সাফারের ইপিজেড ইউনিক জামকরা শিমুলতলা নরসিংহপুর টঙ্গিবাড়ি এলাকার সড়ক জুড়ে যত্রতত্র দেখা মেলে খানাখন্দের এছাড়াও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী রাখা সড়কের উপরেই ফলে যানজট সহ চলাচলে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন পথচারীরা ডাক্তারের কাছে আসছি অনেক ভোগান্তি হয়ে আসছি অনেক কষ্ট হয়েছে আমাদের আসতে আমি অসুস্থ আমার হাত ভাঙানো অনেক কষ্ট করে আসলাম এই জিরাবর থেকে এই হাসপাতালে দীর্ঘদিন যাবত দেখতেছি এই রাস্তাটা অবস্থা খুবই শোচনীয় কাদার জন্য ভোগান্তি হচ্ছে গাড়ির জন্য ভোগান্তি হচ্ছে গাড়ির না পাওয়ার জন্য ভোগান্তি হচ্ছে সড়কে খানাখন্দ ও পানি জমে থাকায় যানবাহনগুলো চলছে ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত সড়কটি সংস্কারের দাবি জানান চালকরা সড়কে যানজট সহনীয় পর্যায়ে রাখতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কর্তৃপক্ষ নিজস্ব কর্মী রাখলেও যানজটের কবল থেকে মুক্তি মিলছে না যান চলাচল বা কোনো যাত্রী বা কোনো যানবাহনের কোনো সমস্যা না হয় সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেছি নির্মাণের কাজ চলছে রাস্তার এই জন্য জ্যামজট যাতে না বাদে निर्माण क्या शेष चलाचल दबी स्थानीय টাঙ্গাইল শহরের প্রবেশ দ্বারগুলোতে বর্জ্য ফেলায় পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছেন পৌরবাসী মশার উপদ্রবের পাশাপাশি টাইফয়েড যক্ষা সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এমন অবস্থা থেকে রেহাই পেতে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ চান স্থানীয়রা জমি বরাদ্দ পেলে ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কথা জানিয়েছেন পৌর প্রশাসক বিস্তারিত কাউসার আহমেদের প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন শোভন দাস শ্রমিক অধ্যুষিত সড়কটি ২৪ ঘন্টায় ব্যবহার করেন লাখো মানুষ ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী গাড়িগুলো যাতায়াত করে এ সড়ক দিয়ে দু সালের নভেম্বরে টঙ্গি আশুলিয়া ইপিজেড 